我，等等我，赵总，赵总，你等等我，赵总，你把火落下了，赵总。赵总，你把我给落下了，赵总。嗯、赵总，我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总。耗子，这个时候不接我电话，唉。哦，对了，说下来。这是，这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。林小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快，冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的。谢谢你的好意，这个礼物我不能收。林小姐，我们冯家的生意遍布全世界，你知道在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有五宝。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊。<笑>但是我身边缺少一个。像你这样的有才华的，我想，我们今天应该是工作聚餐吧。既然如此，私人的话题，是不是可以不用再聊下去了？听你的。喂，姐，哎，赶紧来救救我吧！你在哪儿呢？怎么了？到底？我在南郊农场呢，我被老板落在这儿了。好，你别着急啊，你发个位置给我，我马上过去找你。行，那我等你啊，姐
，宁小姐，还是我送你吧，我的车就在前面。你方向感还真是不错，你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？赵总，对不起。上车If I don't come to pick it up, would you really walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. You English is pretty fast. Shows you have good memory. Oh, I've been drinking so much. If I don't work hard, how can I get ahead? You've been waiting so long, but there's no one coming to pick you up. 看来你日常人缘不怎么样啊！谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行，我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载、啊。不，做完毕业设计之后。就再也没用过了，下载不到了。用我提醒你什么事吗？哦，哦，你是说那个明天材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。哎，我知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求。我离你对员工要求可差得远呢，没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹桥。为什么改变 MyWay 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？已经到市区了，你现在可以自己回家了。嗯，下车。
。哎呦，我这一路上千辛万苦啊，才回到家。哎呀，累死我了！姐，你没事吧？姐，你别哭了，洗个澡，睡一觉，满大街男人都比苏元强。放心，我没事儿，给我点时间。我相信，时间一定可以冲淡一切的。张妈，丹桥回来了。哎呀，你怎么不提早说一下呀呢？赶巧了，今天正好做了你爱喝的汤，等会儿留下来跟我们一块吃饭。不用了，他呢？他还待在书房呢。哎呀，你不是最喜欢喝我做的彩鱼汤吗？工作这么辛苦，得多吃点补补上个星期托周经理捎给您的策划案，您看了吗？什么策划案、啊？酒店网络平台。王秘书一周要给我看好几十个策划案，我哪记得住那么多呀晚上留下来吃饭。我们想做一个网络平台，整合国内酒店资源，专门制定一条路线，客户寻为情侣、夫妻、蜜月旅行者。哦，对了，你说我才想起来，蓝桥高尔夫俱乐部那边急需管理人员，你可以从你那边挑几个有经验的人过去帮忙。这种新颖的模式能给市场带来新的活力。同时，也能够为赵氏集团旗下的酒店起到宣传和推广的作用。还有啊，我上周才看的这个季度的财务报表，你看，能不能暂时不看财务报表了？妈，现在就差启动资金了。这个项目的前期准备已经非常完善。你还记得我这个妈呀，刘董事长，请你站在投资人的角度，公正的来判断这份策划书。你是蓝桥国际的继承人。蓝桥的事情你不管，你偏要去弄那些过家家的事情，弄成了无足轻重，弄不好还给蓝桥丢脸。那是你的蓝桥国际，在你心中那是比我幸福更重要的蓝桥国际，与我无关。而 my way 是我自己的，是我的理想和事业。小乔，事情都过去这么多年了。你也该放下了吧。你是我唯一的儿子，蓝桥国际早晚你要来打理的。再说，理想是什么？你小时候的理想还要当火车司机呢。对，说完之后你就给了我一耳光。理想是最虚无缥缈的事情，就像现在，你都不会走，你偏要跑。我要现在不拦着你，将来摔的时候你就知道疼了。在生意场上，你这种级别的人，你根本就没有资格站在我家里跟我谈理想。还有，你那个东西我根本不需要看，我就知道蓝桥国际在这里面肯定是给别的酒店接头的前客。
我们要的是市场份额，而不是个体收益。只要创建了这种新型模式，必然会被模仿，进而广为人知。蓝桥稳固的招牌就是我们最大的优势，别的新型酒店无可替代。很快市场就是我们的，蓝桥即将会成为最大的受益者。哼，自以为是，和你爸年轻的时候一个德行。如果你还记得这是你家，记得有我这个妈，就不要跟我谈什么策划案，留下来陪我吃个饭不知道你有没有看过一部叫《千与千寻》的动画片？这是我最喜欢的动画片，里面有这样一句话：“经历过的事情是不会忘记的，只是记不起来而已。”不许和他来往！他父亲是个什么东西，也配与我刘兰芝姐亲家？他明摆着是有目的和你来往，他最终觊觎的是我的蓝桥国际。妈，徐璐是真心爱我，我也爱她。这与两家之间的恩怨根本就毫无关系。我刘兰芝闯荡江湖这么多年，谁是人是鬼，我看得清清楚楚。你要是还认我这个妈，就立刻和她一刀两断。小乔，小乔，你要去哪里啊？啊！既然得不到你的同意，我决定与徐璐一起远走高飞，去加拿大留学。小乔，小乔。徐璐，徐璐，徐璐，醒醒，醒醒！在你心里，我就是这样的吗？难道是这样的吗？原来你也是外貌协会。我不是外貌协会，但我相信美女野兽的故事。只要给你一个吻，树精也会变成王子。进来，赵总。我的咖啡呢？对不起，对不起，我现在马上就准备。宁夏来了以后，这些都是他准备的，同事们也都习惯了。舒服吧？我还以为那个很丑的头像是你画的。啊，我也会画，我画的比他还好看。啊，他人呢？你说宁夏，他今天没来，他也没请假。我现在马上去给您买咖啡啊，马上啊。
。哎，不不不，不用了，不用了，你先去吧。知道你们想让我多多了解公司，放心，我可以搞定，好好干啊！红色是需要一个星期之内完成的紧急 case， 绿色是已经签过约需要策划的，咖啡色是还没有签约的，黑色是需要完成策划的，请您审阅。我昨天是不是把他开除了？其实什么呀？嗯，也挺好的，可以睡个懒觉了。怎么那么奇怪啊？我是受虐狂吗？一天不骂就睡不好。你是不是不想活了？限你半小时内立马出现在我办公室。上班。嗯。赵总。特别感谢您再次给我们这个机会。机会是自己争取的，不是别人给的。虽然我很讨厌你，奇怪的是客户倒挺吃你这套。嗯，来，赵总，这个是是您的咖啡。好了，这是部门主管级别的会议。这是部门主管级别的会议，无关人员，请马上离开。对,对不起啊，我我刚刚没没理解清楚，我我现在要走。不行，我们开始吧。明天周末加个班和我出去见客户。还有就是，这里有一些投资公司的信息介绍和我们需要接洽的老总的资料名单，你仔细看一下，做好充分准备，不能有一点差池。但是我还有别的事情。这是命令。
不是和你商量，没有可是，记住。行，反正都卖上你赵八皮。你说什么？大声点。一切听从指挥。哦，还有件事，你明天见客户时别老打喷嚏，别老是发生让人尴尬的事情。这谁叫你天天喷香水喷那么多？那肯定。董先生，你是怎样的一棵树呢？是孤零零站在山顶的那种，看遍天下美景的松树呢，还是无边无际大森林里面住着很多小动物的一棵树？你是单独生活，还是和同伴在一起？你们有树的语言吗？我就想问问你，如果你是第一种，会不会感到孤独呢？殿下还没走啊？那我把钥匙给你留下。哎，不用不用不用，我也差不多该走了。你真够刻苦的，每天都最后一个走。主要是我底子比别人差嘛，所以还是要好好努力工作。哎呀，差不多了。哎，我先走了啊。哎。在哪儿？这名字起的奇奇怪怪的。钱在哪儿？我怎么知道钱在哪儿啊？想钱想疯了吧？啊，怎么办呀、啊？背不下来了。哟，这么认真，考大学啊？哎呀，姐，你就别笑话我了，我都要崩溃了，我。这些都是什么呀？哎呀，就是客户信息。客户信息，是不是你们老板让你把这些客户资料都记起来啊？对呀、啊，你说变不变态？挺正常的，做生意都是这样子的。哎，这些比历史题还难背。你看这名字起的都奇奇怪怪的，什么什么好运来，什么什么钱在哪，什么乱七八糟的。来，我教你记。姐，你有办法？当然了，我可是你姐，肯定有窍门。哇塞！你看啊，他是什么星座？嗯，金牛座。金牛座有什么特点？抠。还有什么？你看他的性格。金牛座还有什么特征？金牛座一毛不拔。<笑>还是抠，还是抠。干嘛呢，小夏？姐，我在捯饬自己呢。小夏，你平时不化妆的，怎么突然化起妆来了？妹妹，你是不是遇到什么挫折了？你告诉姐姐，姐姐帮你解决啊。姐，看你想的。哎，就是赵扒皮突然告诉我说，让我好好打扮一下。赵扒皮是谁？就我老板呀、啊。因为今天我第一次见客户，他嫌我平时太邋遢了，所以说让我自己打扮的漂亮点。你确实是邋遢了点，你看你穿成这样，你去见客户，这生意能谈成吗？那这样吧，我帮你挑身衣服，走。真的，太棒了。
赵总，我已到大堂，请问是几楼的会议室？宁夏。哇塞，这个赵八皮，这么有钱，住这么高大上的地方。我问你，都备好了吗？嗯，都备好了。李建国，广盛金融公司老板。年龄？五十九岁。婚事？已婚，有两个小孩，在英国留学。爱好？看相声、喝茶，还有打高尔夫。星座？天蝎座。钱先生，好运来公司老板。年龄？五十五岁。爱好？人称酒漏的，写吗？呃，这个好像没有写在里边。我就是试试你，你也把一整本都背下来了吗？嗯。我没告诉你只背 KA 吗？什么是 KA 呀、啊、？Key account， 不知道你不会问啊。我怕我问了你，你又觉得我学历太低了，什么都不会。嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这赤裸裸人身攻击！赵总，这是你女朋友啊？我们走吧，赵总，今天是我第一天见客户，哎呀，我好兴奋呢、啊！但是一会儿我我得让您开车了，因为我还不会开车呢。但是我下星期学驾照的，你放心，我我好了好了好了。我是你的老板，不是你的车夫。地址你已经有了，那你自己打车去吧。九点半之前，如果你还没到的话，那你就不用来了。这什么意思啊，赵总？我，赵总。我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？你们有钱就是浪费，任性。这纯属个人癖好，你管得着吗？嗯，反正我是不理解你们这些奇奇怪怪的人，有那么多癖好。范总，刘总，李总，你好，好久不见啊，请坐。你好，小肖，今天怎么想起来约我们几个老头打球啊？因为球瘾上来了，想找几位前辈切磋切磋，你们可得手下留情啊。后生可畏啊，不过你的球技就未必能赢过我们。那晚辈就失礼了，那今天咱们就比试比试。老规矩，十八个洞，一言为定。如果我输了，明年的会费算我孝敬三位叔伯的。一言为定。可是我感兴趣的是，如果你赢了，你有什么要求啊？在各位叔伯面前，我怎么能轻言取胜呢？哦。<笑>
，年轻人谦虚是美德啊，但有时候也要有股冲劲嘛。想当年你母亲，那就是有一股不达目的誓不罢休的勇气，那如今才在这商界平下一片天地，很不容易的。啊。是啊，你看你母亲从一家小饭店做起，到拥有现在的产业，哎，包括这家高尔夫俱乐部，啊。原来这儿的高尔夫球场是你们家开的。如果我赢了，希望各位叔伯能扶持我的项目。你这是鸿门宴啊，有备而来。好吧，咱们就比试比试，比试比试。来，我们加油，加油，加油，加油啊！我有这么好看吗？要看帅哥，你就光明正大的看。臭美！赵总，你真的是富二代啊！你们家有那么大的高尔夫球场啊？哎，赵总，你说你们家这么有钱，干嘛要辛辛苦苦找投资呀？闭嘴！记住自己的身份，叫你来上班，不是让你来打探老板隐私的。我没有要打探你隐私的意思，我只觉得你们家族企业那么大，应该是可以投资咱们公司。嗯、下车。哎，我我又做错什么了呀？下车。哎，行行，走就走。被丢在马路上，我怎么那么倒霉？老婆这样的老板，嗯，还好这里是市区，要是下次把我丢到深山老林，我也老虎吃了呀。不对呀、啊，不可能有下次，绝对不能有下次。我要辞职，明天要辞职，我要辞职，我不干了。树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生。跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗见面吧，天哪！你要见面了？哦，怎么办？怎么办？好紧张，好紧张！哦，天哪！居然要见面了，太棒了！夏，你那半夜发什么疯啊？快跟你说了吧，生活这么复杂，连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。
，周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。啊、怎么办？我穿什么呢？哎呀，没有什么好看的衣服。张姐姐吧，哎还是不辞职，这是个问题。上次那面包还没做合格呢，想做蛋糕啦？你别看这卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。来尝尝，呃，这个不用快尝尝，就尝尝还得看。哎呀，<笑>嗯，那那我尝一下哈。嗯、哎，啊啊，怎么那么硬啊？这比上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材呀、啊？也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔，大叔，大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，你别让我当小白鼠了哈。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀。对吧？对。不发烧啊？来例假啦？哎呀，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能。就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。嗯，自走花流。吃的蛋糕没人欣赏，发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢，过来过来吃点啊，来。不啦。总有一天，我让赵总喜欢上我的蛋糕。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？咖啡？你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯、哦！你胆子变大了，吃枪药了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去！出去！回来！拿出去，这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊，我怎么那么没出息啊？你手机一直在响，吵得大家没法工作了。喂，秦浩，什么情况？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了。
那破公司有什么好留恋的呀？其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏，哎，老板叫了，你快快快快快！难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让您六点钟准时到达。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢，可以酒量倍增。这是真的？呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总，来往里面请。钱总，这位就是 Mary 总裁赵丹桥先生。钱总您好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹，坐到身边来。嗯小妹妹，啊、哦，叫我小夏就行。啊、哦，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀、啊，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒，一个小姑娘居然爱喝绍兴酒。嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒。所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说，它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过。有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一？我爸很多年前意外去世了。对不起啊。服务员。是。请您多付钱总。换酒，今天全部改喝绍兴酒。嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多，那可是中国的传统名酒。啊，等一下，一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，大总，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么
。我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我。绍兴酒的故事感动了我。孝顺的孩子，一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点，我们准时见。天，谢谢钱总。来。哎呀，赵总，你小心点。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，太沉了。这喝多少？哎，就是。哎呦，慢点，慢点，慢点。来来来，小小小。啊，我跟你说。啊。别呀、啊！谢谢，辛苦辛苦。大哥，来，怎么就走了呢？这我怎么办、啊？哎呀，干嘛呀树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都归于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。我是怎么回来的？我们给你扛回来的呀！你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。啊，该死的绍兴酒，你好选不选，选了我最不擅长的，让我输的好惨。你在笑什么呀？看我出丑很好笑是吗？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代呀、啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒，像什么白兰地呀、啊、什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑？到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来？赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你站这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了。啊。嗯、哇塞，钱总也太爽快了，这么快就把合同签下来了。商人一切都以利益为本，我们的方案投资回报率很理想，有眼光的投资人都不会拒绝，谁都不会与人民币过不去的。怎么什么事儿到你嘴里就变得没有温情？温情？商界不相信眼泪，更没有温情。这是一块弱肉强食、寸土必争的战场。那也容不下亲情、友情，还有爱情吗？
好好赚钱吧。没有钱，你拿什么呵护你的亲情？嗯，支持你的爱情，联络你的友情。哼，靠嘴吗？别闹了。拿着，签上你的名字。我。对啊，公司的规矩，今天这份合同有你的一份。我还可以在上面签字呢。怎么你不想签、啊？不不不不不，我就太激动了。那我那我签字。东西都有我的名字。哦，跟电视里的有钱人都一样的，可以显摆。这不是为了显摆。我告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。赵总，这个是《千与千寻》里面小白龙说的话哎。你也看过吗？给我朋友介绍给我，所以我看了好多遍呢。那你是小白龙？是。我之前丢了自己的名字，现在努力想找回来，这样我才能回去。在你眼里，我是汤婆婆吧？哼，就知道我是你心目中。那个剥削全人类的大资本家，我说的没错吧？也没有啦，是你创造了一个世界，我就是里面的小工。如果没有你的话，整个世界都跟我没有关系了。赵总，真的很感谢。好，给你留着吧，送你了。听说你帮忙完成了一个融资项目，消息还挺灵通啊！哎，不过这都不是我自己完成的，是赵总完成的。当当当当，我的作品，这就是你朋友圈说的“中看不中吃的披萨”，尝一尝，尝一尝嘛，这就别客气，客气啥呀？这么不给面子，这好歹是我一宿的精心制作，我还想拿给赵总尝。请问您找哪个？是你们赵总约我过来的，还需要你的批准？哎，这这有什么了不起的？不就是一嫩模吗？哎，什么意思啊？你认识他？你是不知道，时不时的就有这种穿着妖艳的小狐狸进来找赵总，我都见怪不怪了。哎，这个披萨我帮你拿给赵总。好、哦，谢谢。嗯。你安排一个商务套房给爱德华珠宝的冯总。好的，还有，通知企划部总监，在珠宝秀完成之前，让宁心住在酒店，临时担任冯总的生活管家，便于企划部和冯总及时沟通。董事长，这恐怕不太合适吧？别质疑我的安排，我刘兰芝还不至于为了生意出卖自己的员工。这个世界上，向来不缺有野心、有能力的人才。我们每一个人都需要磨砺和考验。去吧，照我的意思去安排。是，董事长。节食健身，你们看，今天这样的身材，符合你的要求吗？
进来。什么事？大嫂，这可是乌穗精心给你做做的披萨，专门让我给你的。出去吧。大嫂，虽然说这个看着不错，但是呢，就是个人哈。怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？哎，那你跟我说说，你在里边看见什么了呗？嗯，不告诉你，你就告诉我吧，急死我了。这样，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。喂，你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？我还以为他是你的那个啊！丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。照片，照片，照片。对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还要感谢？这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉您的啊。